কথা কন ঠিক না বেঠিক সংগ্রহটি একজন নারী হিসেবে তার অভিজ্ঞতা সমূহ বইটি পাঠকদের নারীবাদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা দেয় গে নারীবাদ সম্পর্কে স্টেরিওটাইপ গুলিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তার অনুরোধের বার্তা দিয়েছেন রেসপালির প্রথম ছোট গল্পের সংগ্রহ হচ্ছে দ্য লিটিল ডিস্টারবেন্স অফ ম্যান বইটি উনিশশো পঞ্চাশে নিউ ইয়র্কের মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্পর্কগুলিকে অন্বেষণ করে দারুণ হাস্যরসের সাথে এবং প্যালে নারীদের প্রতিদিনের গার্হস্থ অভিযোগের ধারণাটিকে উপহাস করে মহিলারা সবসময়ই দারিদ্র কষ্ট এবং নির্যাতনের মতো অনেক কিছুর সাথে একসাথে লড়াই করে এ সপ্তাহের টপ দুইটি মুভিসের প্রথমটি হচ্ছে ডক্টর বক্সি ডক্টর বক্সি হল একটি আসন্ন বাংলা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ফিল্ম যা সপ্তর্ষ বসুর দ্বারা পরিচালিত এবং সপ্তর্ষী সেন প্রযোজিত পরমব্রত চ্যাটার্জি নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং শুভশ্রী গাঙ্গুলি বনী সেনগুপ্ত মাহি কর ছবিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন এটি কয়েকটি চরিত্রের প্রতিশোধমূলক নাটক একজন উপন্যাসিক মৃণালিনী এটি হেরিটেজ হোটেলে এটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যাচ্ছেন এই হোটেলে একটি খুনের ঘটনা ঘটে মুভিটি দুই সালের মে মাসে মুক্তি পাবে মুভিটি সারা ভারতে বাংলা ভাষায় মুক্তি পেতে চলেছে ফায়ার স্টার্টার ফায়ার স্টার্টার হল একটি আসন্ন আমেরিকান সায়েন্স ফিকশন হরর ফিল্ম যা কি থমাস পরিচালিত স্কট টিমস এর চিত্রনাট্য থেকে স্টিফেন কিং এর একই নামের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে এটি একই নামে উনিশশো সালের চলচ্চিত্র অভিযোজনের একটি রিবুট এই সপ্তাহে টপ দুইটি মিউজিকের প্রথমটি হচ্ছে ওমেন বাই ডোজা ক্যাট গীতিগত ভাবে ডোজা ক্যাট নারী সুলভ হওয়ার অর্থ কি তা সংজ্ঞায়িত করেছে ডোজার বেশিরভাগ কাজের মধ্যে যৌনতা এবং অতিরিক্ত যৌনতা জড়িত যা ম্যাডোনার কাছে কিছুটা ছো ব্যাক ওয়ান ডিরেকশন ব্র্যান্ডের স্বাক্ষরকারী হ্যারি স্টাইলস এর এই গানটি সমসাময়িক চার্টের প্রবণতাগুলির সাথে স্পষ্টভাবে বাইরে এই গানটি যৌন মিলন দুঃখবোধ তারপর এটি কাটিয়ে ওঠার বিষয়ে মনে করেছেন গানের কথাগুলি একাতিত্ব মেঝেতে একটি মাদকাসক্ত জলাশয় একটি প্রিয়জনের কাছ থেকে একটি কল ফিল্ডিং সম্পর্কে এই সপ্তাহের টপ দুইটি ইভেন্টের মধ্যে প্রথমটি হয়েছে বিগ উইকেন্ড টু থাউজেন্ড থেকে উনত্রিশ এম এম ক্যাভেন্টি ওয়ার মেমোরিয়াল পার্কে তিন দিন আগের সঙ্গীত উৎসবের সাথে বিবিসি রেডি ওয়ানের বিগ উইকেন্ড 2022 সালে ফিরে আসে একটি সম্পূর্ণ অন উৎসবের অভিজ্ঞতার জন্য সেরা রেডিও ওয়ান অনুরাগীদের বিশাল সত্তর হাজার প্রবল ভিকে বিনোদন দেওয়া ব্রাইট অন মিউজিক কনফারেন্স পঁচিশ থেকে সাতাশ মে যুক্তরাজ্যের সর্বাগ্রে ইলেকট্রনিক মিউজিক এবং নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট হলো গ্রীষ্মকালীন ওয়ার্ম আপ ইভেন্ট যা শিল্প পেশাদার এবং সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য একইভাবে সহযোগিতা এবং ধারণা শেয়ার করার জন্য যারা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে বাস করে এবং শ্বাস নেওয়া তাদের জন্য উইকেন্ড হলো চূড়ান্ত অসামাজিক ইভেন্ট এবং কিছু একচেটিয়া পার্টি অন্তর্ভুক্ত করে রাবার হাস নিয়ন্ত্রণ করার ওয়াটার স্লাইড কে ট্রাক থেকে উড়ে যাওয়া রাইডার সংগ্রহ করুন বিরোধীদের ট্রাকে থেকে ধাক্কা দিন এবং নতুন হাসের স্কিম সংগ্রহ করুন ওয়াটসন টিম ফর দি ওয়াটসন বেস্ট এন্টারটেনমেন্ট 
hanging out with celebs, going to festivals, listening to music and watching movies. I suppose someone has to do it. Smile. Hello viewers. Amra to jani hip hop mani hocche speaking up against establishment. Hip hop mani hocche oporadher biruddhe kotha bola. Hip hop mani hocche in equality against e kotha bola. Ebong ei jonnoi amader ajker episode e amader sathe royeche none other than most exclusive pioneer rapper Sifu 36. So viewers, late na kore chulon chole jai. Amader exclusive part. To shomu kami pagal hoye hi matal pura jati. Aage paach chhat tu jedi ho jir bhai aage se khati. Shab ke bara koi ra dhokul kuti aisi smoya. Beta ghar pa piti ki guja pa bina kar golda. Eja mukti na lagi shab gana loge thake bhai kudi ka. At chup chup bondo koi ra dekhi jaa sabai. Ami Shoshi from Watson Editorial Team. এবং আজকে আমার সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের হিপ হপ ব্যান্ড সি এফ ইউ থার্টি সিক্স দ্যাটস বাই সাইফ খান সো হ্যালো ভাইয়া হ্যালো সি এফ ইউ থার্টি সিক্স টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলস ইউর ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এই নামের পিছনের রহস্য প্রত্যেকটা আর্টিস্টের ইন্ডিভিজুয়াল একটা স্টেজ নেম থাকে তো ফার্স্ট অফ অল আমার স্টেজ নেমটা অ্যাকচুয়ালি একটা মিরাকেল কারণ আমার বাসা থেকে আদর করে আমাকে শিশু ডাকে ইভেন আমি একটা কনসার্টে পারফর্ম করতে যাওয়ার সময় আমাদের হোস্ট আমার নামটা ভুল বলছিল সাইফের জায়গায় শিফু খান বলছিল সাউন্ডস বেটার আচ্ছা আজকে থেকে আমি সিফু থার্টি সিক্স ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এরিয়ার একটা জিপ কোড আমার এরিয়ার পোস্টাল কোড হচ্ছে টুয়েলভ থার্টি সিক্স সো ইন শর্ট সবচেয়ে <laughs> 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 তুমি ভালো কিছু না করতে পারবা এর আগে তোমাকে সাপোর্ট দিবে না এই পর্যায়ে এসে আপনার দশ বছর আগের সেলফ কিছু একটা বলতে চান তখন একটা মেসেজ দিতে চান যেটা কিনে ইন্সপায়ারিং হবে জেনারেশন আমরা বিলং করি এখানে অ্যাকচুয়ালি মিউজিক থেকে পোলাপান শিখবে এটা অ্যাকচুয়ালি ইম্পসিবল ল্যাঙ্গুয়েজের মিউজিক শুনছি টু পাক শুনছি এমিন এম শুনছি ফিফটি সেন্ট শুনছি তো তাদের থেকে ইন্সপায়ার হওয়া যায় বাট কিছু শেখা যায় না এটা অ্যাকচুয়ালি সত্যি তো আমি ওই জায়গাটা চিন্তা করি যে আমার অডিয়েন্স কারা আমার অডিয়েন্স হচ্ছে ইউনিভার্সিটি বা স্কুলের পোলাপান তাদের অ্যাকচুয়ালি এন্টারটেইন করার জন্য আমার যতটুকু পোটেনশিয়াল ইভেন আর্টিস্টিক ওয়েতে আমি জিনিসটা প্রেজেন্টেবল করতে পারি তারা মিউজিক করে তারা হয়তো অনেক বড় লোক অ্যাকচুয়ালি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির পোলাপানের মিউজিকের শখ বেশি থাকে নট হাই সোসাইটির পাবলিক আমি আমার জায়গা থেকে জিনিসগুলো রেপ্রেজেন্ট করি ইভেন আমি যদি কোন একটা জিনিসের উপর ডেসপারেট হয়ে যায় লাইক কেউ আমাকে রাগায় দিছে ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমি মিউজিক করি যেমন আমাদের এলাকায় পলিটিক্যাল কিছু ঝামেলা হয়েছিল ওই ঝামেলা থেকে আমি ওই নেতার উপরে খুব খার খায় গান লেখছি বা স্টেন পাস কোলাপানো নেতা হয়ে যায় ম্যাট্রিক ফেল নেতা আমার জব দিতে চায় তাহলে পাঁচাটা রাজনীতি এমনি করা যায় তাহলে পড়ালেখা বাদ আমি নেতা হোমো ভাই আমি মনে করি যে এই জেনারেশন কোলাপানো আসলে মিউজিক থেকে কিছু শিখতে পারবে না তারা এন্টারটেইন করতে পারবে রিসেন্ট অ্যান্ড আপকামিং কোন কাজ নিয়ে যদি বলতো আমার অ্যালবামের কাজ চলতেছে আমার অ্যালবামের নাম হচ্ছে টু জিরো ফাইভ জিরো মানে দুই হাজার পঞ্চাশ পর্যন্ত এই গানটাই পোলাপন বাইক করতে পারবে এই অ্যালবামটা পুরো মানে আমি এরকম একটা থ্রুতে রাখছি অলরেডি অ্যালবামের গান একটা দুটো রিলিজ করছি ইভেন আমার সামনে প্ল্যান আছে শোজ করে দেন আমি আমার অ্যালবামটা রিলিজ করবো সিঙ্গেল বেস কাজ করতেছি কিছু নতুন আর্টিস্টদের প্রমোট করতেছি আমার নিজের একটা কোম্পানি আছে মিউজিক কোম্পানি ওইটাকে আমি প্রমোট করার ট্রাই করতেছি ওই তার কিছু আপকামিং আর্টিস্ট আনতেছি তাদের ভ্রুম করতেছি ইউর ফেভারিট ফুড বিরিয়ানি ফেভারিট ফিল্ম এইট মাইল ফেভারিট প্লেস আমার স্টুডিওর ছাদ ফেভারিট 
ন্যাশনাল মিডিয়া চ্যানেল প্রীতম হাসান কে শুনতেছি হাবিব ওয়াহিদ স্টিল ফেভারিট র‍্যাপার দেখি জালাল ইসেট বাদে আমার एक्चुअली এখন আর কোনো পছন্দের র‍্যাপার নাই বাংলাদেশ ফর अबाउट ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আপাতত আমি হচ্ছে লেল গটের গান শুনতেছি লিনা ডিওরের গান শুনি লিল উজি শুনি ব্রেক শুনি ফেভারিট সিটি আমি যেহেতু পুরান ঢাকার সো আমি আমার সিটির কথাই বলবো আমি ফ্রম পুরান ঢাকা সো আমার পছন্দের প্লেস পুরান ঢাকা ফেভারিট কোন একটা মুভমেন্ট আফটার কথা বলেন ঠিক না বেঠিক রিলিজ এর পরে আমার দিকে একটা লোক খুব অকওয়ার্ডলি থাকে আছে থাকে আছে আচ্ছা ঠিক আছে চাটা খাওয়া শেষ আমি বারো হাজার মত তাকে বিল দিব সে বিল নিচ্ছে না তা আমার কাছে জিনিসটা কেমন লাগতেছে বিল নিতে শো না কেন তবে বলতেছে ভাই আমার মেয়ে আপনার ফ্যান যদি একটু বসছেন আমি মোবাইলে টাকা ভরে এই মুহূর্তে কল দেবো সেদিন একটু কথা বলাই দেবো আপনাকে সিরিয়াসলি পরে আচ্ছা ঠিক আছে তার সাথে আমার ভিডিও কলে কথা বলতে বলছি আমার থেকে টাকাটা তো নিলো না নিলোই না সো এই ব্যাপারটা एक्चुअली মনে রাখতে হবে আপনি তো র‍্যাপ করছেন এন্ড হিপ হপ এর নিয়ে আপনার যেহেতু পছন্দ এন্ড एवरीथिंग বাট একটু থেকে সাইডে সরে এসে যদি হচ্ছে জাস্ট একটা বাংলা গান আপনার পছন্দের আর্টিস্ট চাই অথবা ফেভারিট কোন একটা বাংলা গানের জাস্ট দুই লাইন ভাবনা আমার শিমুল ডালে লালচে আগুন জ্বলে মহুয়ার বনে মাতাল হাওয়া খেলে এক মুঠো রোদ আকাশ ভরা তারা বিয়ে মাটিতে জলের নকশা করা মনকে শুধু পাগল করে ফেলে ইন ওয়ান ওয়ার্ড হাউ উইল ইউ ডেসক্রাইব ইয়োরসেলফ সিফু জাস্ট মিউজিক 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 এন্ড ইয়েস আমি যতদিন एक्चुअली বিলং করি এই দুনিয়াতে ততদিন মিউজিক করে যাব সেলিব্রিটি ক্রাশ রিয়ানা ইন বিগেস্ট স্ট্রেন্থ এন্ড উইকনেস উইকনেস হচ্ছে মানে আমি ডায়েটে আছি বাট পুরান ঢাকার আশেপাশে গেলে বিরিয়ানির গন্ধ শুনলে আমি আর থাকতে পারি না আমার যাইতেই হবে বিরিয়ানির দোকানে আমার আমি যদি প্রতিদিন মিউজিক কে কন্টিনিউ না থাকি তাহলে হচ্ছে আমি মানে ডেসপারেট হয়ে যাই মেন্টালি পুরো ফাক্ট আপ হয়ে যাই কারোর সাথে কথা বলি না রুট বিহেভ করি সেটা ছিল আমার জায়গা থেকে এইভাবে বলা লাইফ লেসন যে এটা শিখছি যে ভাই এটা করতে হয় বা ধরে এটা করা যাবে না একটা হ্যালোইন পার্টিতে যেখানে হচ্ছে আমি পেইড আর্টিস্ট হিসেবে গেছি বাট দেখা গেছে তারা एक्चुअली কিছুই বুঝে না মানে হিপ হপ কি না তারা জাস্ট হচ্ছে কাইন্ড অফ মুম্বাতন বিটে নাচা নাচি করার পাবলিক তো যখন আমি একটা অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে যাচ্ছি যে সবাই হাত উপরে তোলে তারা লাইক বিটিবি দেখতেছে এমন অবস্থা ওই দিন আমি বুঝতে পারছি एक्चुअली আমাদের বাংলাদেশের পাবলিককে এখনো অনেক কিছু বোঝাইতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমাদের কোনো স্পন্সরশিপ নাই স্পন্সরশিপ থাকলে এখানে দেখা যায় যে একটা আর্টিস্টের ভিউজ কেমন তাহলে এখন আমার 10 মিলিয়ন ভিউজ বাট পাশের আর্টিস্টের কিন্তু 10টা ভিউজ নাই বাট তার মধ্যে পটেনশিয়াল আছে যদি সবাই মিলে তাকে পুশ করা হয় সেও বাংলাদেশে মোটামুটি একটা ভালো ফ্যান বেস ক্রিয়েট করতে পারবে তার মধ্যে বাংলাদেশের এজেন্সি বলে স্পন্সরশিপ বলে অ্যাকচুয়ালি তার অ্যাকচুয়ালি কমেডি জিনিসটাকে খুব বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করে এটা আমরা পারি না ফ্যান আমরা তো পারবো না যে কমেডি করে টাকা আর্ন করতে তো দ্যাটস এ সেলফ রেসপেক্টের কারণে অনেক সময় আমরা স্পন্সরশিপ পিচ করি না ইভেন অনেক রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো দ্যাটস ওয়াই উই ডোন্ট গিভ আ ফাক যা হইতোছে হইতোছে আমরা আমাদের মত মিউজিক করে যাই দেখছি বাট अबाउट योर व्यूज अबाउट फेमिनिज्म পারিবারিক শিক্ষা ফার্স্ট অফ অল পারিবারিক শিক্ষাটা অনেক বেশি দরকার অনেক কিছু থাকে মানুষ ফ্যামিলি সাথে এক্সপ্রেস করতে পারে না বা ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের মত বিহেভ করতে পারে না এখন বাংলা মিডিয়াম বলি ইংলিশ মিডিয়াম বলি অ্যাকচুয়াল ব্যাপার যে আমাদের সেক্সুয়াল শিক্ষা যেটা থাকে এটা অ্যাকচুয়ালি শিখায় না তো দ্যাটস ওয়াই মনে হয় যে এগুলা নিয়ে আমাদের আরো আপডেট হওয়া উচিত কুইক রিমাইন্ডার ফর লাইক কমেন্টস এন্ড শেয়ার आवर ভিডিওস ইথনিমানিটি সম্পর্কে আপনার ধারণা অথবা আপনার ইয়া কতটুকু যে লাইক আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে হিন্দুরা হচ্ছে রিলিজিয়াস মাইনরিটি ওনারা অথবা অন্য যে সব রিলিজিয়নের মানুষরা আছে তারা অনেক বেশি নির্যাতিত হয় প্লাস এথনিক ট্রাইবালসরা অনেক কোনো রকম কোনো অধিকার পাচ্ছে না অথবা ওদের সাথে অনেক নির্যাতন হয় তো এই ক্ষেত্রে আপনার কিছু করার ইচ্ছা আছে সে আমাদের সাথে সব ধরনের মানুষই উঠা বসা করে তো কখন কারো সাথে এমন হয়নি যে ডিসরেসপেক্ট করছি আমার আমার ধর্মটাকে সে সম্মান করতেছে আমি তার ধর্মটাকে সম্মান করতেছি আমার জায়গা থেকে एक्चुअली রেসপেক্টের ব্যাপারটা এইভাবেই থাকে ইসলাম থেকে মিউজিকের সাথে একটা বিফ আছে এটা ফরএভার থাকবে मन कर समाज 
আমার অডিয়েন্সের সাথে আমার অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্রেন্ডলি ভাব আছে আমার যদি থাউজেন্ড ফ্যান্স থাকে ইন মাই এরিয়া তাদের সাথে আমার রেগুলার আড্ডা হয় এই ব্যাপারটা খুব কম হয় যে আর্টিস্টের সাথে ফ্যান্স দিই কিন্তু আমি দিই আড্ডা দিই আমার অডিয়েন্সের ক্ষেত্রে বলি যে তারা আমার কাছে একটা জিনিস চাইছে যে ভাই আপনি যেমন এখন কখনো চেঞ্জ হবেন না ইভেন আমি তাদেরকে প্রমিস করছি যে আমি পরে বার এমন থাকবো আর বিগেনার মিউজিশিয়ানদের জন্য যেটা বলতে চাই যেটা কিছুক্ষণ আগেও বলছি যে বছরে একটা গান বানাও অনেক এফোর্ট দিয়ে বানাও ঠিক আছে যাতে এটা মানুষ শুনলে অ্যাটলিস্ট এখন না শুনলে পাঁচ বছর পরে গিয়ে যে তুই স্যাটিসফ্যাকশনটা পাই যে না আমি আসলে এটার মধ্যে এমন কিছু পাইছি আর হ্যাঁ ফ্যামিলি সাপোর্টে যেটা তুমি যা করতেছো ফ্যামিলিকে একটু একটু করে বুঝাও যে আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো খারাপ কমিউনিটির সাথে জয়েন করতেছি না আমি আমার মতো জাস্ট এক্সপ্রেস করতেছি আমি কি চাই বা আমি কি করতেছি আই উইস ফ্যামিলি তোমাদের সাপোর্ট দিবে দ্যাট ওয়াজ গ্রেট হোয়াট এন অসম আর্টিস্ট উই লাভ সি ফিউ থার্টি সিক্স ফ্যান্টাস্টিক রিমেম্বার Watson brings you all the exclusive you need to know. So viewers, apnara to janeni apnader proti ti comments amra khub jotno shorkare kori ebong shegular comments share chesta kori. So please stay tuned with Watson show and like, comment and share our videos. And one more thing, apnara nischoy janen amader Watson class name ekti site royeche. So if you guys will join there, it will be big surprise. কারণ আমাদের ভার্সন প্লাসে আমাদের এডিটোরিয়াল টিম সহ আরও অনেক অনেক সেলিব্রিটিরা রয়েছে আপনারা চাইলে যাদের সাথে খুব ইজিলি কানেক্টেড থাকতে পারেন সো দেরি না করে এখনই আমাদের ভার্সন প্লাসে কানেক্ট হয়ে যান এবং ভার্সন প্লাসের লিঙ্কটি আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে